به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما دوستان با شما هستم با یکی دیگه از دروس کتاب Focus on Vocabulary Volume 1 Unit 7 Chapter 26 Pray for the predators The financial cost of protecting endangered species is enormous Since 1985 The World Wildlife Fund, a charity largely funded by public donations, have invested over $1 billion in endangered species. خب برای شکارچیان دعا کنید. هزینه های مالی محافظت از گونه های در خطر خیلی هنگفت هستش. از سال 1985 در واقع صندوق جهانی حیات وحش که یک خیریه ای هستش که به صورت خیلی زیاد توسط کمک های مالی که اهدا میشه به وسیله عامه مردم و ساپورت میشه به وسیله اون اهدا هدایا در واقع اومده سرمایه گذاری کرده بیش از یک بیلیون در روی گونه های در خطر خب کلمات که ما اینجا داریم به تلفظ فاینانشل توجه کنید protecting و این کلمه species به صورت species هم تلفظ میشه کلمه دیگه که اینجا داریم در واقع کلمه predators که در تایتل و عنوان این درس اومده به حیواناتی میگن که حیوانات دیگر رو میکشن و میخورن خب donations هم که همون در واقع کمک ها و هدایای مالی مردم هست In 2007, U.S. federal and state spending on wildlife protection was around 1.65 billion. What's more, wildlife protection campaigns frequently feature predator species such as sharks, tigers, wolves, and lions in their headlines even though these animals pose a direct threat to human lives and so why protect them when they are so costly خب میگه در سال 2007 در واقع فدرال آمریکا و ایالات اون مقداری که پردازن پرداختشون به روی محافظت از حیات وحش حدود 1.65 میلیون دلار بوده و علاوه بر اون حفاظت حیات وحش یعنی اون کمپین های حفاظتی حیات وحش به صورت خیلی دائم اومدن و در واقع اون گونه های شکارچی رو مشمول چی کردن؟ مشمول سرتیتر خبرهاشون کردن حالا اون گونه ها چی هستن؟ مثل کوسه ها و پلنگ ها و گرگ ها و شیر ها اگرچه این حیوانات اومدن و یک خطر مستقیمی بر روی زندگی و حیات انسان ها دارن و همچنین روی حقوقشون پس برای چی ما باید اونا رو محافظت کنیم وقتی که آنقدر اونا در واقع گرون هستن و در واقع محافظتشون هزینه می طلبه در واقع اینو میخواد بگه خب کرامات که ما اینجا داریم ولف هستش که جمع در واقع ولف هست یعنی سینگولرش ولف میشه این کالوکیشن پوز ا ثرت تو به معنی چی هستش یعنی کاز ا پرابلم کاز ا ثرت اور کاز دنجر یعنی ایجاد میکنه باعث میشه یک خطری رو یا یک تهدید رو و یا یک مشکلی رو در واقع خب تا اینجا متوجه شدیم که مسئله برای حیات وحش هست و محافظتشون که هزینه آور هستش و سوال از این که چرا باید از اونا در واقع حفاظت کنیم وقتی که هم گرون هست حفاظتشون و هم خطرهایی رو برای حیات انسان ها دارن Fishermen, divers and surfers might indeed, indeed question the need to protect sharks خب میگه مایگیرا، قواسا و مجتوارا ممکنه واقعا سوال کنن یعنی زیر سوال ببرن ضرورت محافظت کردن از کوسه ها رو question اینجا نقش verb و فعلی رو داره در واقع یعنی زیر سوال ببرن سوال کنن که چه احتیاجی هست که ما از کوسه ها محافظت کنیم after all in 2008 the international shark attack file reported that there were nearly 60 cases of attacks on humans در سال 2008 در واقع اون پرونده حملات کوسه ها که به صورت بین المللی هست گزارش داده که چی حدود تقریبا نزدیک 60 مورد بوده از حملات کوسه ها به روی انسان ها کلمات خاصی اونجا در واقع نداره فقط به تلفظات دقت کنید اینترنشنال اتاک 
هم به روی تلفظ A که شوا تلفظ میشه و هم جای استرسش توجه کنه هیومن However sharks do far more than intimidate swimmers اگرچه با این وجود در واقع کوسه ها کاری در واقع بیشتر از ترسوندن شناگرا میکنن خب ما اینجا کلمه که داریم intimidate به معنای همون frightening یعنی ترسوندن هستش در واقع As apex predators species at the top of the food chain they perform a key role in maintaining the fragile balance of the ocean ecosystems خب میگه به عنوان شکارچیانه خیلی مهم اون گونه هایی که در رأس زنجیره غذایی هستن در واقع اونا چیکار میکنن اجرا میکنن یک نقش اصلی در نگهداری تعادل شکننده اکوسیستم اقیانوس خب کلمه ایپکس به معنی همون ایمپورتنت هست یعنی چیزایی که خیلی مهم هستن و اینجا منظور شکارچی های مهم هست با اهمیت هست گونه هایی که در رأس زنجیره غذایی در واقع قرار دارن کلمه بعدی ما فرجال یعنی شکننده هستش خب کلمه چین رو بیاین با هم دیگه بررسی کنیم که چه معانی مختلفی میتونه داشته باشه اولی معنیش که همون میبینیم در تصویر همون در واقع زنجیر هستش جوین رینگز هست معنی دومش چی هست کنکتد ایونت یعنی حوادثی که با هم دیگه مرتبط هستن یعنی اون بقایه و اعمال و یا حوادثی که پشت سر هم دیگه میان و منجر به یک نتیجه کلی میشن بهتون بهشون میتونیم به عنوان چین بگیم میتونیم مثالاتش کامل بخونیم شاپس هتل یعنی اون در واقع هم شعبات مغازه هایی که میگیم کلمه چین میتونیم استفاده کنیم که در درس چند تا درس قبلی داشتیم کانکتد لاینز همون خطوط مرتبط هستش پیپل اور تینگز ویچ ار کانکتد اور نیکست تو ایچ ادر فورمینگ ا لاین یعنی اون افراد یا چیزایی که با هم دیگه متصل هستن در کنار هم دیگه و تشکیل نه یک خط رو بعدش پرزنرز هست که همون زنجیری که به پای زندانیا بسته میشه منظورش هست و من معنی آخری باینگ ا هاوس که در واقع معنی خرید یک خانه هستش که بیشتر یک حالت بریتیش انگلیش در واقع هست خب برگردیم به متنمون فور اینستنس کورل ریفز With lots of sharks have greater numbers of and a better variety of other fish species, particularly those that eat coral killing algae. خب میگه به عنوان مثال حالا داشتیم بحث میکردیم که در واقع چی هستش نقش خیلی مهمی در حفظ تعادل شکننده اکوسیستم در واقع اوگرانیس ها دارن به عنوان مثال مثال میخواد بیاره میگه چی؟ میگه اون سخره های مرجانی که یه عالم کوسه دارن در واقع چجوری هستن؟ یک تعداد خیلی بیشتر و یک تنوع خیلی بهتری از گونه های ماهی های دیگه رو دارن. مخصوصا اون ماهی هایی که چیکار میکنن؟ میان جلبک هایی رو که در واقع مرجان کش هستن رو میخورن. پس ببینید چه کمکی میتونن بکنن. خب کلماتو بررسی میکنیم. For instance که همون for example هست. Uh, coral or coral reefs. کارا که همون مرجانی هست ریفز همون جزایر یا مجموعه سخره هایی هستش که زیر آب هستش الژی یک نوع جلبک هست also where shark numbers have been severely reduced the negative effects on ocean ecosystems are apparent همچنین حالا میخواد یک دلیل بیشتری بیاره برای اینکه فواید کوسه ها رو نشون بده جایی که تعداد کوسه ها در واقع خیلی به طور شدید کاهش پیدا میکنه اثرات منفی به روی اکوسیستم اقیانوس کاملا واضح هستش میدونم اینجا ما ادورب یا همون قید چی رو داریم severely که به تلفظش دقت کنیم چون خیلی اشتباه تلفظ میکنن severely خب بیانه خیلی شدید هست reduced or reduced تلفظ بریتش امریکنش apparent واضح و آشکا خب مثال بعدی میخواد بیاره for example the number of large sharks of the east coast of the United States has declined by <coughs> more than 50% and as a result there are now 10 times as many cow nose rays <coughs> معذرت میخوام به عنوان مثال تعداد کوسه های خیلی بزرگ که در نزدیکی 
سواحل شرقی ایالات متحده هستش که در واقع کاهش پیدا کردن حدود 50 درصد نتیجه چی شده از ریزالت نتیجه این کاهش چی شده الان ده برابر تعداد در واقع چیز زیاد شده ماهی های تاج خروسی یعنی به خاطر کاهش این در واقع کوسه ها که پنجاه درصد کاهش پیدا کردن عوضش ده برابر این ماهی های تاج خروسی افزایش پیدا کردن پس یکی دیگه از نتایج رو داریم میبینیم خب کنماتی که اینجا داریم دیکلاین که هم کاهش پیدا کردن هستش کاونوز ریز ریز یک نوع ماهی هستش با یک دوم خیلی بلند نکتیز کاون روزا که همون تاج خورسی میشه These rays eat shellfish such as scallops and clams which have severely damaged the US uh, scallop industry خب میگه که این ماهی ها همین ماهی که الانشون یاد کردیم که در واقع یک دوم بلند نکتیز دارن شلفیش ها رو میخورن شلفیش ها چی هم در واقع اون سخبوست های دریایی هستن مثل صدف خرچنگ اینا که یک در واقع شل یک صدف سخت گونه ای دارن مانند چی؟ مانند اسکالپس اسکالپس مزد میخوام و کلمز خب اسکالپس چی هستش در واقع همون گوشمایی ها هستن و کلمز همون صدف هستش که در واقع چی شده اومده خیلی شدید آسیب زده صنعت گوشماهی رو در آمریکا دمیج تلفظش رو دقت کنید که همون در واقع به خطر انداخته و ضربه زدن معنی میده و همچنین به تلفظ اینداستری اینداستری نیست که اکثر اشتباه تلفظ میکنن The fishing industry has also been affected The drop in shellfish has led to a decline in water quality which leaves coastal zones struggling to support large numbers of young fish. خب حالا میام میگیم که چی میگه که صنعت ماهیگیری هم صنعت ماهی که در واقع وجود داره همچنین تحت تاثیر قرار گرفته. یعنی کاهش در همین در واقع ماهی ها این نوع ماهی هایی که صدف دارن سخت بوسا منجر شده به چی به یک کاهش در کیفیت آب که در واقع باعث چی شده؟ باعث شده که این مناطق ساحلی دست و پنجه نرم کنن برای چی؟ برای ام... که حفاظت کنن تعداد بیشتری از مایه های جوان رو استراغلین یعنی دست و پنجه نرم کردن در واقع در یک شرط سخت قرار گرفتن و تقلا کردن برای کاری رو بهش میگن استراغلین که برای چی دن استراغلین میکنن؟ سپورت که سپورت کنن حمایت کنن لارج نامبرز تعداد زیادی از مایه های جوان رو نمیکی دیگه از اثراتش بود On land the image of apex predators as vicious killers is also hard to ignore حالا به روی زمین تصویری که از این شکارچه مهم به عنوان یک در واقع قاتلای خیلی خشن هستش همچین تصویری در واقع ازشون وجود داره این خودش خیلی سخته که ما اونا رو بخوایم ازش قفلت کنیم یعنی از این تصویری که در ازهان مردم هستش خیلی سخته که ما بیایم اونو نادیده بگیریم در واقع خب کلمه این کلمه ایپکس و پردیترز رو که قبلا گفتم ویشس به معنی همون وایلانت یعنی خشن و نامهربان هستش یعنی به این صورت از یاد میکنم Their apparently aggressive behavior means that they are seldom looked upon with much affection, especially in areas where life for local people is already very difficult. حالا به چه صورت هستش؟ میگه در واقع اون رفتار به ظاهر خشن و خسمانهی که دارن یعنی کیا دارن همون شکارچی هایی که نام بردیم مثل شیرها و پلنگ ها میگه اون رفتار های به ظاهر خسمانه و خشنی که در واقع دارن به این معنا یعنی در واقع اینجوری هستش که بهشون خیلی کم با مهربانی نگاه میشه بهشون They are seldom looked upon ببین حالت در واقع مچهول داره یعنی بهشون نگاه میشه به ندرت با مهربانی و اطوفت یعنی خیلی کم بهشون با مهربانی نگاه میشه خصوصا در مناطقی که جاهایی که زندگی برای مردم اون محله از قبل خیلی مشکل شده خاطر وجود اونا میدونید خب تیک تنزینیه for instance where more than 300 people have been killed by lions since 1990 
خب میگه به عنوان مثال یه مثال که بگیریم تانزانیا هستش جایی که 300 تا آدم کشته شدن به وسیله شیرها از سال 1990 خب این قسمت take Tanzania for instance دقت کنید که به حالت گرامری خیلی جالبی داره که وقتی میخوایم بگیم به عنوان مثال همش نمیتونیم بگیم for instance for example که خیلی تکراری و ریپیتیتیو میشه در واقع شما الان میخواید وقتی بگید یه مثال دیگه رو در نظر بگیرید میتونید از این نوع allocation استفاده کنید take اون چیزی که میخواین در واقع مثال براش بیارین یعنی اون رو الگو و مثال قرار بدی بعدش for instance take Tanzania for instance However, the relationship between these predators and land-based ecosystems has been found to be just as connected as sharks are to ocean environments. خب حالا میگه که چی میگه در واقع چه جوری هستش رابطه که بین این شکارچیا و وجود داره و در واقع همون اکوسیستم زمینی در واقع دریافته شده که این نوع رابطه که بین این شکارچی ها و اکوسیستم زمینی وجود داره دقیقا همون قدر هستش که کوسه ها مرتبط هستن با محیط اقیانوس یعنی ببینید همون تأثیر که کوسه ها داشتن با اکوسیستم در واقع اقیانوس الان این شکارچی که روی زمین هستن هم دقیقا همون نوع رابطه رو به روی زمین دارن جاستین براشرز ریسرچر ات دی یونیورسیتی اف کالیفرنیا has found that the falling number of lions in sub-Saharan Africa is the most likely cause of the sudden increase in baboons. حالا روی زمین رو داریم بررسی میکنیم که رابطه شون چیه این شکارچی های مهم با در واقع اکوسیستم زمین. میگیم که در واقع این شخص جاستین که یک محقق هستش در دانشگاه کالیفرنیا به چی دریافته؟ به چه چیزی نتجه رسیده که کاهش تعداد شیرها در سرای آفریقایی در واقع میتونیم بگیم که علت بسیار محتمل در واقع افزایش ناگهانی بابون ها هستش پس کاهش شیرها دلیل محتمل و دلیل خیلی زیادی میتونه باشه برای افزایش ناگهانی بابون ها بابون ها یک نوع از بوزینه ها هستن در واقع تلفظش چی هست؟ به بونز تلفظ افریکه The growing baboon population is more than just a nuisance. در واقع اون جمعیت رو به رشد بابون ها یه چیزی بیشتر از در واقع یه مشکله. یعنی خیلی هاد هست قضیه در واقع. چون nuisance تلفظ امریکن و nuisance تلفظ بریتشش به معنی هم problem هستش. The baboon presence in the area now threaten, threatens crop production on an unprecedented scale. در واقع اون حضور بابون ها در اون منطقه تهدید میکنه تولید محصولات کشاورزی رو در یک مقیاس خیلی زیاد و غیر قابل سنجش یعنی اینقدر اون مقیاس در واقع خیلی زیاد هستش و غیر قابل شمارش هست و رو به رشد در واقع خب کلمات که داریم یکی فعل threaten معنای تهدید کردن هستش crop که هم محصولات کشاورزی هستش به تلفظ production توجه کنیم معنی تولید هست It's even more difficult to convince people of the value of apex predators when conservation projects might result in, the, in these animals becoming more of a menace خب میگه که حتی زمانی قضیه مشکل تر میشه حاد تر میشه که بخوای مردم رو در واقع قانع کنی به ارزش این شکارچی های مهم چه موقع خیلی مشکل تر میشه که مردم رو قانع کنی when زمانی که conservation projects یعنی پروژه های حفظ بقا پروژه های حفاظتی در واقع که برای محیط وحش هستش این پروژه ها به این نتیه برسن که این حیوانات بیشتر یک خطر هن. و زمانی که این پروژه های تحقیقاتی به این نتیه برسن دیگه خیلی سختتر هست که بخوای مردم رو قانع کنی که این شکارچی های مهم در واقع مفید هستن و ارزشمند هستن ولیو ارزشمند هستن 
به خاطری که زمان که اون پروژه ها بیان و به این نتیجه برسن که این حیوانات یک تهدید هستن دیگه قانع کردن مردم از ارزش اونها خیلی سخت تر هستش کلمات رو بررسی میکنیم دیفیکولت کنوینس که همون پرسوید هست قانع کردن کانسرویشن همون حفاظتی بقا و منست که همون فرت هست یعنی همون خطر این در واقع سینونیمش و متعدفش همون فرت In forest conservation areas in Nepal, for example, tiger attacks have jumped to around 7 per year. در در واقع چی مناطق جنگلی حفاظتی در کشور نپال به عنوان مثال حملات پلنگ در واقع چیکار کرده رو پریده یعنی افزایش پیدا کرده یهو جهش پیدا کرده به حدود چی 7 در سال یعنی 7 حمله در واقع اون هیبرو مداری خب بعدها ما در واقع داریم استادیز استادیز شوینگ دت دی افکتس اف نات پروتکتینگ اپکس پردیتورز ار ورس دن دی افکتس اف پروتکتینگ دم ار نات لیمیتد تو فار اف ایندین جنگلز اور افریکا گراس لندز حالا داریم میگه چی میگه که مطالعات که نشون میده که اثرات حفظ نکردن شکارچی های مهم بدتر از اثرات حفظ کردنشون هستش فقط محدود به جنگل های دور دست هندی یا چمنزار های آفریقا نیست ببینیم دیگه شامل چی میشه در واقع In the United States the reintroduction of wolves was fiercely criticized by farmers at the time it was first authorized خب حالا میخوایم ببینیم غیر از این جنگل های دور دست هندی و چمنزار های آفریقا دیگه کجاها در ایالات متحده در واقع معرفی مجدد گرگ ها خیلی شدیدن مورد انتقاد قرار گرفت به وسیله کشاورزان زمانی که برای اولین بار اجازهش داده شد یعنی اجازه معرفی مجدد گرگ ها یعنی بخوان بیان دوباره بازآفرینیشون کنن و وجودشون رو در واقع مفید بدونن خب پس یعنی این فقط محدود اون قسمت ها نیست این قسمت هم در واقع کشاورزا چیز دارن کرچسایز یعنی در واقع منتقد هستن انتقاد کردن reintroduction تلفظ رو دقت کنید fiercely به شدت خب قسمت بالا هم که فکر کنم کلمات رو گفتیم درسته authorized British authorized American یعنی در واقع قانونی باشه یا اجازش داده بشه حالت چی هستش چون مجهور هستش was authorized یعنی اجازش داده شد در زمان که اجازش داده شد برای اولین بار خیلی شدیدن توسط کشاورزا انتقاد داده شده انتقاد شده بوده بهش however the growing population has controlled elk numbers which in turn has led to three regeneration با این وجود در واقع اون جمعیت رو به رشد کنترل کرد تعداد اون گوزن ها رو که به جاش منجر شد به چی به احیا بازآفرینی و احیای دوباره در واقع درخت حالا یعنی در واقع چی میگیم که افز... یعنی اون جمعیت که رو به روش بود جمعیت چیا قطع قرب خونیم وولز اون گرگ ها در واقع چیکار کرده کنترل کرده جمعیت و تعداد اون گوزن ها رو گوزن هایی که چیکار میکردن که احتمالا برای درخت ها مضر بودن و وقتی کنترلش کردیم به جاش چی شده این ریترن یعنی در واقع این کنترل که انجام شده ویچ که این ریترن در عوضش چی شده این کنترل شدن جمعیت گوزن ها هز لد منجر شده به تری ریجنریشن باز آفرینی یا همون احیای مجدد درخت ها در واقع Other related effects include an increased variety of species, reduced erosion, and improved forest fire recovery rates. خب بقیه در واقع میتونیم بگیم که اون اثرات مرتبط شامل چی هستش؟ افزایش در واقع تنوع گونه ها که وجود داره باعث اون شده کاهش فرسایش و همچنین اون نرخای این که یعنی در واقع احیا شده و ریکاوری شده اون آتش جنگل های آتش زده شده اون هم دوباره افزایش پیدا کرده و اون نرخ ریکاوری و بازگشتشون و احیاشون روش پیدا کرده یعنی خیلی تأثیرات خوبی داره پس یکی چی شده؟ اینکریز پیدا کرده یعنی افزایش پیدا کرده تنوع گونه ها 
فرسایش کاهش پیدا کرده و نرخ بازگشت مجدد ریکاوری و احیای دوباره اون جنگل های آتیش زده شده هم افزایش پیدا کرده پس این اثرات خوبش رو داریم میبینیم تنفازه به رایتی رو توجه کنید و همچنین اروژن هم فرسایش Coincidentally, wolves also attack coyotes, which are responsible for 22 times more livestock this than wolves, and cost farmers and uh, ranchers uh, 7 million a year. میگه که خیلی به طور اتفاقی تصادفی همزمان با اون اثرات که گفتیم در واقع اون گرکا داشتن اومدن و گرکا همچنین حمله میکنن به چی؟ به یک نوع در واقع کایوتس که تنفاظ بریتشش کایوتی هستش یک نوع سگ هستش این گرکا که حمله میکنن به این سگ ها سگ هایی که مسئول هستن مسئول چی هستن؟ 22 برابر بیشتر از گرگ ها مسئول مرگ در واقع کتل همون دام و گله ها هستن و در واقع هزینه برمی دارن برای وقتی گله هاشون رو خب هزینه برمی داره برای کشاورزا دیگه که برای کشاورزا و دامدارا هفت میلیون در سال در یک سال هزینه برمی داره در واقع کاست خب لایف ستاک در واقع همون چی هستش؟ گله کتل همون گله و رمه که خودمون میگی بریتیشش هستش این کلمه رانچر و امریکنش رانچر و این همون دامدار هستش Although apex predators may be costly in terms of lives and money The overall returns on the conservation investments appear to outweigh individual losses. همچنین در واقع این شکارچی خیلی مهم ممکنه در واقع هزینه آور باشن از نظر چی هم حیات و جون دیگران و انسان ها در واقع و از نظر پول. اگرچه میتونه اینجوری باشه ببخشید در واقع میگه آرزو داره این جمله رو میگه اگرچه این شکارچی های خیلی مهم ممکنه هزینه آور و سرسام آور باشن از نظر هزینه از نظر حیات حیات انسان هایی که در خطر هستش و از نظر پول یعنی اون خساراتی که وارد کرد به کشاورزا دام دارا و اینا اگرچه از این نظر خیلی سرسام آور و هزینه آور هستن the overall returns on the conservation investment appear to outweigh individual losses ولی چی؟ ولی اون بازدهی کلی از سرمایه حفاظتی به نظر میاد که در واقع چی میچربه به اون ضررهای چی؟ ضررهای شخصی یعنی اون بازگشت ریترنز ریترنز یعنی در واقع بازگشت کلی یعنی هم بازدهی کلی چی؟ سرمایه گذاری حفاظتی در واقع این به نظر میاد که در واقع بارزش تره یعنی بیشتر اوتویت یعنی وزن بیشتری داری یعنی بیشتر هستش نسبت به ضررهای شخصی با این وجود So if ever you tempted soup made from shark fins or if you see a TV program showing the death of a big cat from poaching consider the catastrophic Effect, these activities have up and down the food chain from the smallest organisms at the bottom to the number one predator at the top, us. خب میگه پس بنابراین زمانی که شما وسوسه شدین که یعنی در واقع وسوسه شد به توسط یه سوپ یعنی وسوسه شد که بخورین اون سوپی که ساخته شده از چی از باله های کوسه یا یعنی اینکه اگه شما در تلویزیون یه برنامه رو میبینی که داره در واقع نشون میده مرگ یک در واقع گربسان بزرگ رو به خاطر اون شکار غیر قانونی در واقع بیان چی در نظر بگیرید در نظر بگیرید اون تاثیر فاجعه آمیزی که این فعالیت ها داره برای چه قسمت بالا و چه پایین زنجیرهای غذایی از در واقع اون کوچکترین ارگانیزم در کف تا در واقع شماره یک در واقع شکارچی شماره یک در رأس 
که کی هستش آس ما هستیم خب کلمات که اینجا داریم که تمپتید یعنی در واقع وسوسه شدن که به صورت مجهول هستش آر تمپتید یعنی وسوسه بشین به وسیله چی وسیله سوپی که میید فرام ساخته شده از چی شارک فین باله های کوسه یا یعنی اینکه ببینید یک تلی... برنامه تلویزیونی که نشون میده چی مرگ یک قربستان بزرگ رو فرام پوچین پوچ به چه معنی هستش در واقع همون شکار غیر قانونی رو میگه کنسیدر در نظر بگیری د کاتاستروفیک نقش در واقع صفت داره کاتاستروفیک افکت یعنی یک تاثیر فاجعه آمیز که این کلمه که ابجکتیو و در واقع صفت هستش نونش تلفظش دقیقا برعکس میشه این دو تا کلمه یعنی این که کته هست اون میشه چی که تاسترفی که تاسترفی کاتاستروفیک به طرف رو خیلی دقت کنید خب و کلمه خاص دیگه ای رو نداریم فقط میتونید به کالکیشن فود چین هم توجه کنید که بدونید دو تا کلمه رو چجوری میتونید با هم استفاده کنید خب به پایین اینکه دیگه از این درست رسیدیم امیدوارم که استفاده کافی رو ازش ببرین و لذت ببرین کانال ما رو در یوتیوب به دوستاتون معرفی کنید و همچنین کانال اینستاگرام ما با آدرسی که براتون گفتم انگلیش وی دات ال دات ای دنبال کنید تا درس بعدی این درس این کتاب ازتون خدافزی میکنم خدا نگهدار